Comunidad, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ya estamos con otro relato más aquí con tu amigo Armando Morales de Obsesionado con el Terror. Y bien amigos, el día de hoy tenemos un invitado que bueno, ya ustedes lo vieron en el título, ya lo conocen y tengo el gusto y el honor de recibirlo una vez más. Recuerden que también ya están las listas de reproducción especiales, se llama Mix, escucha a tu narrador favorito. Y pues nuestro amigo del día de hoy pues no, no podía quedarse afuera, ¿verdad? Ya tiene su lista de reproducción y pues sin más vamos a presentarlo. ¿Cómo está amigo? ¿Qué tal Armando? ¿Cómo estamos? Excelente noche, ¿cómo andamos por allá? Todo bien profesor, con muchísimo calor Caramba, es la tónica ya en estos momentos, creo que en todo el país Sí, efectivamente, pues ahí está amigos, nuestro, nuestro querido profesor de, de, de cabecera Aquí ya nos va a contar otras vivencias, acuérdense que les dije que aquí va a estar nuevamente Y creo que va a tener otra entrevista conmigo, así que pues ansiosos estamos todos Profesor, se presenta por favor como no, con todo gusto, servidor de ustedes, Jorge Pérez Hernández, de Papantla, de Arte Veracruz. Así es. Y estamos a la orden. Bien, ya saben amigos que pueden checar todos los relatos de nuestro amigo el profesor en la lista de reproducción Mix Escucha a tu narrador favorito. Pues sin más, no hay más avisos, vamos a empezar entonces con lo que nos va a contar el profesor, que estoy seguro que va a estar muy, muy bueno. Profesor, ¿qué nos quiere contar esta vez? Pues mire, tengo aquí un relato corto, un relato breve, para ahora sí para ir comenzando. Bien. Eh, en una última ocasión comentaba yo, compartía, que pues aquí en el plantel habíamos tenido algunos decesos, se había compartido de un buen amigo, licenciado Artemio Salazar Vázquez, que murió repentinamente por un, pues inicialmente un infarto, pero comentábamos que pues también un golpe tan fuerte que se dio en la cabeza al caer a plomo sin que nadie pudiera sostenerlo ah sí bien deme una pausa profesor eh, este esto que está mencionando el profesor amigos es de un relato anterior que justo en este momento les estoy dejando la pestañita para que si no lo han visto chequen a qué se refiere nuestro amigo adelante profesor gracias hemos tenido otros decesos por desgracia lamentablemente uno de ellos de una compañera muy querida, muy apreciada, que yo tuve la oportunidad de conocer desde muchísimo tiempo atrás, allá por 1992-1993. Y este, esta compañera, pues eh, alegre, jovial, sonriente, un amor de mujer, lamentablemente se empezó a sentir mal de manera repentina y resultó que sufría de cáncer, sí. un cáncer invasivo muy fuerte, se quedó internada, si no me falla la memoria, a finales, miento, sí, finales de 2020, en plena pandemia, fue internada en el hospital de cancerología, solamente la pude ver dos ocasiones cuando volvió a su casa, muy afectada en su salud, muy este, deteriorada físicamente pero bueno seguía en la lucha por la vida según sus propias palabras lamentablemente no pues no hubo resultados pasaron de la quimioterapia a la radioterapia pero pues no no resultó no pudo sobreponerse y lamentablemente la perdimos muy sentido su deceso, pero lo que quiero rescatar o resaltar de, ese, de esa pérdida tan lamentable que tuvimos aquí entre los amigos es lo siguiente, pues como siempre, pues se hicieron los rosarios correspondientes, la familia atendía a las personas que acompañábamos con comida y bebida, se hacían rosarios dos o tres veces al día durante siete días, hasta que finalmente llega el día en que pues debe de salir de su casa el abordar en su féretro la carroza y llevarla a la ciudad de Poza Rica donde sería cremada según su última voluntad la banda de guerra iba acompañando con la pues, sinfonía luctuosa correspondiente y los amigos hicimos el camino detrás de la carroza hasta llegar al punto en que ya la carroza tendría que tomar carretera y partir a toda velocidad ya no iba a vuelta de rueda uh -huh. 
como se acostumbra por estos rumbos. Pero hubo una compañera que experimentó lo siguiente. Y que pues mis demás compañeras, amigas íntimas de la afinada, pues le reprocharon. Um, ella fue la única persona del grupo de amigos íntimos que no acompañó a la carroza con los restos de nuestra amiga, que no la acompañó hasta la salida de la ciudad, ya no nos de así. Tan pronto salió de su casa, ella tomó camino contrario. Eh, se dirigía a otro punto porque pues, supuestamente tenía un otro compromiso y no podía acompañar en la procesión. Cuenta esta compañera que va caminando por la calle, la calle solitaria, esas horas, era media mañana, cuando pues todos estábamos, bueno, el resto de la gente está en sus trabajos, en sus labores, por esa razón la calle pues no tenía mucha concurrencia. Cuando de repente esta maestra nos comenta que sintió claramente cómo le plantaron por la espalda un empujón con ambas manos. Ajá. Y la mandaron de cornamenta al suelo que hasta se deslizó como el pingüino de Madagascar. Sí. Y ella este, se levanta del piso, eh, pues saturdida, ¿no? ¿Quién me empujó? No había nadie en la calle, no había nadie en la acera donde iba caminando. Y ella exclama: Catalina, que así se llamó nuestra amiga en vida, Catalina, no te enojes Catalina, por favor, perdóname, es que tengo otro compromiso y, y no puedo estar en dos lugares a la vez, perdóname manita, por favor, y ella siguió su camino, pero ya toda llorosa, porque ella afirma que quien la empujó y la mandó al suelo fue la difunta, sí. lo compartió con sus compañeras, conmigo también, Digo, es que es muy cierto, amiga, no digo el nombre por respeto, es muy cierto. Estuvimos comiendo y bebiendo a sus costillas y no tuviste, no te diste el tiempo para ir a acompañarla un par de kilómetros a despedirla. Yo sí acompañé y cuando se abrieron las puertas de la carroza para que nos despidiéramos, yo fui a despedirme, hasta luego, Catita, hasta luego. Esto no es un adiós, es un hasta luego. Nos vamos a ver después. Tú te vas solamente para apartarnos lugar como siempre. Porque cuando había algún evento y ella llegaba temprano, nos apartaba lugar a los demás. Ese fue el comentario que hicieron las demás personas. ¿Y no pudiste acompañarla? ¿Tenías otro compromiso tan, tan urgente? Pero no tuviste compromiso, no tuviste reparos para comer y, y beber a costillas de la difunta, ¿verdad? Ay, ya no me regañen, es que es la verdad. Ella todavía estaba alrededor. Ella fue la que te empujó. Y eso fue lo que nos dio a esta compañera, con esta señora difunta, maestra Catalina Salinas Quintero. ¿Cómo la ve? ¿Qué tal? Porque no se explica de otra manera, no había nadie en la calle. No, Nadie no, no, que no, pues no. ¿Dónde vi? Creo que en TikTok también vi un, un video donde estaba la persona así sin más y le dan un jalón y la avientan hasta sabe dónde. Yo no me recordé aquella ocasión en que comentaba acerca de mi papá que estaba a punto de colocar las manos en la ventana donde estaba aquella serpiente sí, que sí, al sí. oído me gritaron no. Y yo me volteé, pues, asombrado, ¿no? ¿Quién me grita al oído tan cerca? Sí, no había sí, nadie. Sí, el relato de la serpiente es como olvidarlo, claro. Así es increíble, pero bueno, las cosas suceden. Los difuntos nos, nos manifiestan de alguna manera su agrado, su inconformidad. Pues bueno. Bueno, mire, vamos. Sí, adelante. Sí, no, 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 sí, continuamos. Bueno, mire, hay otro relato breve. Precisamente hoy estuvo conmigo este amigo y eso me hizo recordar esta anécdota. Eh, seguramente han 
todos los amigos y usted mismo conoce la famosa sábila. Sí, claro. Y bueno, a la sábila en ciertas fechas, me parece que precisamente en marzo, se le adorna con cintas, con ajos, y se, me parece que se tiene que colocar una especie como de preparación o velación uh -huh. para que tenga ciertas propiedades de protección. Mi mamá era muy adepta a esa creencia y aquí en la casa todavía yo conservo esa tradición y le digo a una persona que me prepara las ávidas de protección. Sí. Aquí en la casa de ustedes tengo varias, en casa de mi hermana, una de mis hermanas, hay varias ávidas, a veces voy por ahí a, pues a, a robarme algunas <ríe> para hacer ese, ese tipo de trabajos. Uh -huh. Y en efecto se tiene la firme creencia de que es un amuleto pues una protección para las casas de habitación, pero también para los negocios. Interesante, ok. Y este compañero que hoy me visitó, que venía de su escuela allá en el rancho, pasó a visitarme y a compartir el pan y la sangre conmigo, eh, me acordé de esta anécdota. Cuando él trabajaba, porque estuvo en diferentes pueblitos de aquí de la región, mientras le daban su base, eh, alcanzó a estar en Tuxpan, el puerto de Tuxpan y ahí como él es muy amiguero se hizo de varias amistades entre ellas un médico cirujano o odontólogo un profesional de la salud el mismo que tenía antes su consultorio pues en un lugar apartado de la ciudad del puerto de Tuxpan hasta que tiene oportunidad de instalarse en una, un edificio o torre de especialidades obviamente con pues con mayor clientela y obviamente mayores ingresos y un local pues más acondicionado con mayor lujo sin embargo este señor este profesionista empezó a notar que pues a pesar de que conservaba a sus clientes anteriores sus pacientes no tenía tanto tanta afluencia de pacientes como anteriormente y alguien le comenta, deberías de colocar una sábila en tu consultorio para la buena suerte. Ajá. Él tenía amistad, había hecho amistad con este muchacho, con este maestro, joven maestro, en cuestiones de servicios profesionales. Y en la confianza, este profesional le dice a mi amigo, oye maestro, allá por tu rumbo, por Papantla, este... ¿Preparan las ávilas para protección? Claro que sí, claro que sí las preparan, hay personas que se dedican a ello. Oye, ¿me podrías conseguir una? Sí, como no, claro que sí, la conseguimos. ¿Cuánto me costará? Mira, no tengo idea, pero deja y pregunto, no creo que sea muy caro, te la traigo y pues ya te digo lo que me costó. Sí, hazme ese favor, si sí, es tan amable. Eh, llegó por aquí, contactó a las personas eh, correspondientes y le prepararon una sábila bastante grandecita, muy bien adornada, con todos los implementos que corresponde, y se la lleva a este señor. Realmente el precio que le cobraron era irrisorio y no era para que él le cobrara, considerando que pues, este profesional de la salud no le cobraba los honorarios completos cuando él necesitaba. Uh -huh, sí. Llega al consultorio y este, le dice, amigo, aquí tengo tu encargo. Mira, oye, qué bonita está. Yo pensé que eran más pequeñas, pero yo te conseguí una grande, que valga la pena el viaje hasta acá. Oye, ¿cómo la colocamos? Mira, usualmente se coloca este, arriba, atrás de la puerta, arriba de la puerta de la entrada. Ah, bueno, este, pues vamos a colocar consiguieron una escalera, un taladro y colocaron este, pues un taquete, una armella, pusieron un cablecito en la, en la sábila y lo colgaron. Oye, ¿qué te parece? Dice el profesionista de la salud. ¿Qué te parece si pues celebramos? Este, ya no hay cliente la ahorita, ya es fin de semana, me echamos unas copitas aquí. No, pues me parece bien la idea. Ajá. Eh, Pero ¿cuánto te voy a ver de ver de la sábila? No, es un regalo, ¿cómo crees? Ah, bueno, entonces este, las bebidas van por mi cuenta. Ya fueron las bebidas, empiezan a, a convivir, pasan un buen rato, 
hasta que de repente el médico que estaba atrás de su escritorio y este señor, este amigo que estaba enfrente, uh -huh. sucede lo siguiente. El médico observa algo y le dice, oye, mira, mira la sábila, a ver, en la maceta, una sábila para que se, para que se arrugue, para que se seque, uh -huh. en un caso particular, aquí en la casa de ustedes, uh -huh. pasan meses, meses, y se empieza a secar por los extremos, pero lo que sería la base queda todavía aún verde. Sí, claro, tiene toda esa la sábila, esa sábila que habían colocado cuando el médico lo observa y lo ratifica mi amigo, está absoluta, total y completamente seca. Sí. Como si tuviese años ahí colgada. Dice mi amigo que hasta el cohete se le bajó cuando observa esa sábila. El médico le dice, oye, ¿eso es normal? Claro que no, claro que no, si una sábila debe durar, si no años, meses en buenas condiciones. Ah. En la maceta, ¿sabes qué? Una sábila no te va a servir. Búscate una persona que haga curaciones espirituales. Y se lo trajo aquí a Papantla, eh, a la zona arqueológica del Tajín, a buscar un curandero. El curandero dice, bueno, usted no tiene nada, no le noto nada malo, debe de ser en su negocio. Él sí le cobró una cantidad eh, un poquito fuerte para llevarlo de aquí de Papantla al puerto de Tuxpan, unas, en autopista son 50 minutos, una hora. Y que efectivamente en su consultorio, en la puerta de entrada, le habían colocado pues cierto tipo de sales o cierto tipo de pues de polvos o tierras para que no tuviera éxito en su negocio envidia seguramente de gente de alrededor que tenía sus consultorios o despachos en ese mismo edificio el doctor o médico o odontólogo lo que haya sido Estuvo nada más un tiempo para cumplir el contrato y se regresó a su antiguo consultorio. Alejado, pero pues por lo menos tenía la garantía de que no había, iba a tener ese tipo de, de malos ratos. Pero esa fue la historia de esa sábila que se secó en unas cuantas horas. Yo tengo una sábila que me regalaron desde el año pasado y nomás como dos o tres veces le he puesto agua. Llevo poquito más del año y sigue verde. Es increíble. Así es. Sí, sí. Es, no no sí, sabía que es. servía como amuleto. Ajá, así es. Sí, es un amuleto de protección. Supuestamente en las espinas de esa sábila eh, se atoran las malas vibras o las malas intenciones. Interesante, ok. Bueno, pues adelante, profesor. Continuamos. Muy bien. Mire, tengo una tercera, esta eh, es muy parecida a una anterior que platicamos acerca de una nena, esta es una nena un poquito mayor, el final, pues yo lo justifico y yo hubiera hecho otra cosa, okay. <ríe> seguramente me, me darán la razón, pues mire, todos los niños, niños y niñas, pues tienen sus talentos, tienen sus facultades, ¿verdad?, eh, simplemente hay que explotarlos hay pequeñitos que son buenos para el idioma extranjero para las matemáticas, para el español para el deporte, para la danza para el arte todos tenemos algún talento lamentablemente con el tiempo cuando no se explota o no es canalizado pues se, se pierde y en este caso esta historia es de una nena que le gustaba muchísimo el baile eso ha de ser unos 10 o 12 años más o menos sí. esta la nena pues ya es una persona un poquito más mayor pero cuando esta nena tenía como unos que será unos 9 años 10 años promedio según mi apunte pues era una nena que le gustaba y le gusta muchísimo la danza Ajá. baile regional baile moderno este pues las danzas este 
regionales o tradicionales, ¿verdad? Era una nena que pues tenía mucha gracia para el baile. Y en la escuela, ¿verdad? Pues, ¿quién va a salir en el festival? Marianita. ¿Quién va a abrir el espectáculo? Marianita. ¿Quién va a hacer tal la exhibición? Marianita. Marianita por aquí, Marianita por allá. Y tenía otros compañeritos de, que también, pues, les gustaba el baile, pero no tenían las mismas aptitudes o las mismas facultades. Y entre los niños no hay envidias, ¿verdad? En absoluto. Eh, lamentablemente entre los adultos sí. Y algunas personas, pues, quizás no veían con buenos ojos que esta nena, Marianita, pues, eh, tuviera, digamos, eh, el visto bueno o la deferencia de los profesores o profesoras con respecto a su arte. O sea, que la nena era el ajonjolí de todos los moldes. No había festival, no había evento en donde estuviera Marianita y era la que tenía a veces pues, este, la responsabilidad de hacer un, un solo, un baile, una exhibición, ella solita y los demás de apoyo. Sí. Pero después de un tiempo... Eh, Marianita empezó a tener un cambio se despertaba cansada reportaban que se dormía en clase empezó a bajar mucho de peso se le notaban sus ojeritas todo el tiempo andaba bostezando eh, se quedaba dormida ahí en su mesita donde hacía sus tareas y este, los papás pensé pues que está muy agotada, es que tiene muchas actividades. Ya no vas a ir a tus bailes, Marianita. Sí, papá, sí, ya no voy a ir. Solamente a tu escuela y te regreso. La llevaban con los médicos, le recetaban sus vitaminas, sus reconstituyentes, le ponían algún tipo de dieta pues más rica en proteínas, pero la nena seguía igual. Se le llevaban de paseo para que se distrajeran, le preguntaban si alguien la molestaba en la escuela, en fin, porque tenía pesadillas. Y no, 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 pues supuestamente todos los niños querían mucho a Marianita. Eh, finalmente, por azares del destino y por la buena suerte, aquí en el parque de Papantla se dan muchos eventos, como puede ser, por ejemplo, este, los viernes de Danzón. O bien, ¿qué será? Este, llegan por ahí los eh, payasos para divertir a los eh, que vayan por ahí al parque. O que será algún evento de los este, danzantes regionales de aquí, de, de la ciudad. Y en una ocasión estaban por ahí eh, miembros de la comunidad del Tajín dando limpias espirituales. Esta tarde de domingo, los papás de Marianita la llevaron a pasear al parque, comerse un helado, en fin, y la niña iba con su, con su gesto de cansancio, con su semblante pues, de macrado, de enfermita. Y a la mamá se le ocurre, a ver, mija, que te dé una limpia, a ver, que de algo va a, algo de a servir. Pues llevan a la nena, como siempre, pues papás o los varones somos un poquito o fuimos un poquito reacios a ese tipo de artes, pero bueno adelante, no le hace ningún mal le empiezan a hacer su famosa rameada, a golpear la verdad solamente con ramos de limpia a pasar el incienso alrededor, a limpiarle con un huevo un limón, con piedra con piedra lumbre, pero la muchacha que estaba haciendo esa limpia a esta nena de repente detiene su, su procedimiento, detiene su limpia y este, les dice, esperen un momentito, no he acabado. Y se dirige hacia el kiosco y habla con una de las personas mayores, de las señoras mayores, y le muestra el ramo de limpia que estaba ocupando. La señora que ella se levanta de hace alguna indicación que ellos no alcanzaron a escuchar y la muchacha envuelve ese ramo de limpia en periódico 
lo amarra con unos hilitos y lo va a depositar a la basura. La señora mayor se levanta, toma dos ramos de limpia, los rocía con algún tipo de líquido, llámese agua bendita, loción o alcohol, y le empieza a la nena a hacer una limpia como más intensa. Termina la limpia, empieza a sobarle su cabecita y hacerle unas oraciones en lengua totonaca y después en, en español, oraciones eh, católicas. Sí. Y le dice, llévense a la nena, ya está limpia, pero si pueden, búsquenos en la semana en, en, este, en el Tajín, en el área del parque temático. Ah, bueno, pues, ¿Cuánto le debemos? No, 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 no es nada, nada más dejen por ahí algo para reponer los ramos de limpia y los líquidos que utilizamos. Uh -huh. Y papá pensó, pues, seguramente quieren que vayamos para sacarnos algún dinero extra, ¿no? Se llevan a la nena. Este, y tiene su, su tarde común, llegan a cenar y todo. Eh, ya no se bañó esa tarde porque se sentía cansada la nena. Pero el otro día, cuando se despierta, se despierta alegre, contenta, feliz, dinámica, movida como siempre. Ya no tenía sus ojeras que tenía desde hacía semanas. Hasta el papá se sorprendió. ¿Cómo ves, mujer? Si le sirvió la limpia, hay, este, hay que llevarla de nuevo. Vamos a esperar, ¿no? Bueno, yo soy de la idea que la llevemos, como dijo la señora. Bueno, la llevamos. La llevan. La nena, a diferencia de los días anteriores, más, más ablandina, como siempre había sido, más vivaz. Y este, le hacen una segunda limpia. Y los ramos de limpia vuelven a, a marchitarse muy rápidamente. Y la señora, la matrona, Grandera Mayor, este, ¿a dónde han llevado esta nena? Pues la llevamos a la escuela, la llevamos a su escuelita de danza, en fin, ¿la han llevado a algún cementerio? No. ¿La han llevado a algún velorio? No. Eh, ¿Alguien que haya vuelto de sepultar a una persona ha estado cerca de ella, la ha acariciado, la ha cargado? A ver, mija, este, ¿alguien te ha regalado algo? ¿Alguna prenda? Este, algún, este, no sé, alguna camisita, alguna playerita, algo, ¿no? Señora, ¿ha recibido algo de una persona que tenga alguna diferencia con usted? ¿Algún regalito para la niña? No, no, pues, así que tengamos conflictos, no, para nada. Es que aquí hay algo raro. Sí. Esto que tuvo la nena es un mal impuesto. Es algo que fue directamente contra ella. Oiga señora, pero ¿quién le va a hacer daño a una niña? Este, pues mira, mi hija, siendo la mala mamá, aunque tú no lo creas, por envidia, maldad, por rencor, se pueden hacer muchas cosas que tú no te imaginas. Y de repente la nena dice, no será. Lo único que me han dado ha sido el llaverito que me regaló Betty. Ah. ¿Cuál llaverito? Un llaverito feo que me regalaron. Y este. Me dijeron que no lo sé, que lo echaron en mi mochila. Que era para la buena suerte. ¿Dónde tienes ese llaverito? Lo dejé en mi mochila en la casa. Traigan, me traigan la mochila y aquí sacamos esa prenda. Sí. Se van, regresan el otro día por la tarde. A ver, mi hija, no lo agarres, dime dónde está eso. ¿Eh? Vacían la mochila y ahí sale una especie, efectivamente, como de llavero. Eh, como un muñequito. Que me recordó a mí a aquel, la especie de lebrilla que me habían echado en. Portafolio. En su mochila, en... sí, fue en un portafolio, como 
Porque recuerdo que en la ¿Sí? mochila, una mochila, ok, ya sé cuál dice, la, una profesora, ¿no? Que le tenía envidia. Así es. Ya, ya. Exactamente. Que hay el monito aquel, efectivamente, en un llaverito, sí. tenía su cadenita y su circulito de metal. La señora aquella lo toma, la mano. Sí, es un... Está, a ver, mija. Eh, esa, esa amiguita, ¿cómo se llama? Se llama Betty. Beatriz, sí, le decimos Betty. Eh, ¿Ella baila contigo a donde vas? Sí. ¿Ella te peina? Sí, ella me peina y me hace mis trenzas. Eres. Este, ¿Y ella te dio esto? Sí, me dijo que me lo mandaba a su mamá para la buena suerte. Este, fulanita, mande, dame. le dijo a uno de sus ayudantes. Sí. Por familia, porque era una, una casa particular, una chocita. Eh, llévate a la nena al patio y me cortas las plantas de siempre. Ah, ah sí, 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 ahorita sí. Era una clave que tenían ellas. Uh -huh. La muchacha aquella sale con la nena y le dicen los papás. Miren, esto que está aquí, no lo agarren, lo coloco en la mesa. Esto es, digamos que un amuleto para causar daño, para causar enfermedad. Por eso la niña estaba así. Esto fue hecho específicamente para enfermar a la nena. Ajá. Para que siempre estuviese enferma, nunca recuperara la salud y, pues, caso extremo, falleciera. Uy. Oye, pero ¿cómo es posible? Mira, lamentablemente lo que te puedo decir, ya conozco este tipo de trabajos. Se entrega a las personas, quien ignora al respecto lo acepta, o bien se echa, se coloca en la bolsa, el monedero, la mochila, lo que sea de la persona, y esto le anda trayendo y no sabe lo que está cargando. ¿Quién hizo esto? Es una persona de alma negra. Es una persona, pues la verdad... Eh, reprobable, sí. esto no se hace con una criatura Ajá. mire déjenmelo lo voy a velar lo voy a anular para que esta nena este, ya no sufra ningún mal después de que lo desactive tienen que venir por él porque hay falta una parte pero se la tienen que hacer ustedes específicamente como padres pero este le voy a dar una última limpia a la nena para por pura precaución, pero ya no va a pasar nada. Bueno, eh, se quedó la chiva esa con la curandera, vuelven eh, los papás a los dos tres días a pagar los servicios y por aquello, ya estaba todo deshecho, todo desmembrado, uh -huh. efectivamente eran cabellitos de la nena que durante mucho tiempo habían recolectado. Sí. Y la estructura, y me acordé del, del, de, una, de un relato anterior, lo que daba firmeza a esa, a esa especie como de muñequito o de, o, de, o de llavero, era el huesito de un dedo índice. Otro hueso. Desconozco, no, no pregunté, no me enteré si era de un hueso de, de adulto o de niño. Sí. Ya se lo dieron, este, se lo mostraron, se lo mostró la señora en un plato, ya deshecho, ya desarmado, y le dice a la mamá, esto lo tiene usted que quemar, lo tiene que colocar en brasas, quemarlo, asegurarse que se queme por completo, y pedirle a Dios nuestro Señor, o a quien se guste, a nuestro Maestro Jesucristo, que se lleve ese mal a otro lado y pues nada más eso es lo que tiene usted que hacer sí. ya su hija ya no corre peligro bueno, muy bien se llevan esos restos en una bolsita de papel pero aquí va a suceder lo siguiente la señora este, eh, lleva a cabo lo que lo que le indicó la curandera Ajá. pero 
tenía que haberlo tirado en alguna corriente de agua, en algún arroyo, pero la señora no lo hizo. Guardó las cenizas y trituró el hueso. Y lo echó en un, pues digamos que como en un celofán, en un pedazo de plástico, y lo guardó. Una tarde fue con su hija a, a la escuela de danza. Terminó este, pues ya la clase y esperó a que la señora, la mamá de la nena que le había entregado aquel llavero, se subiera a su coche. La señora, la mamá de Marianita, se enfila hacia el automóvil de aquella persona y le hace la seña con la mano de que se espere. La otra, pues, sonríe, ¿verdad? Sin imaginarse otra cosa. La mamá de la nena abre la puerta. Ya llevaba en la mano izquierda aquel envoltorio como quien lleva una gelatina. Sí. Sujeta a la mujer aquella del cabello y se lo tira hacia atrás del respaldo del coche y con la otra mano donde llevaba los residuos y el hueso este pulverizado se lo unta en la cara ay caray y le dice maldita malnacida no te vuelvas a meter con mi hija eh esto es lo que tú le diste para que lo sepas y se aseguró de que una parte de aquello le entró en la boca <risa> Se lo untó en la jeta, con perdón de la palabra, sí, sí. y la otra, pues obviamente sabiendo que de qué se trataba, ¿verdad? manoteaba y todo, pero no estaba en posición de poder este, defenderse. Claro. Ya finalmente eh, la señora le cierra la puerta, dice, la próxima vez que mi hija se ponga mal, voy sobre tus huesos, no sabes con quién te metiste. Y se retira. Toma a su hija y se la lleva para esperar un taxi. Sí. Supuestamente lo último que vio antes de que abordara el taxi es que la mujer aquella había salido de su coche, estaba este, de rodillas en el suelo, vomitando, porque tú pues, sabía muy bien lo que le había penetrado sí, en, sí, sí, claro. en la boca. Ya la señora se fue. La niña aquella, pobrecita, la la hija de la maldadosa ya no volvió a la escuelita de danza y ya no supo más que hubiese pasado con la señora aquella Ajá. con la bruja malvada sí. cuando le platica ella a su esposa lo que hizo oye cómo te atreves por favor nos van a acusar te van a acusar de, de agresión me vale <risa> mauser quien se mete con mi hija no se la acaba. Sí. Pues sí, tienes razón, pero, pero no debiste de hacerlo, pues ya lo hice. Ya tienes que apoyarme. Pues sí, ya no me queda otra, ¿verdad? El marido, pues, temeroso de una denuncia por lesiones o algo por el estilo. Ajá. Pero no, no hubo una, ninguna denuncia. La nena aquella, la inocente, ¿verdad? La sí. que había llevado el obsequio, ya no volvió a la escuelita de danza. Y la cambiaron de la escuela primaria, donde también iba como compañerita de la otra nena. Uh -huh. Y ya no supieron más de aquella mujer. Nada, no, nada, nada. Uy, oh, hubiera sido genial para haber sabido qué le pasó después de haber ingerido eso. Pues a lo mejor no le había pasado nada, ¿verdad? Pero pues... Ponga una buena vomitada sí. infección en el estómago. Eso, eso le iba a decir. Una, 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 póngale que una brujería no, pero una buena infección sí le hubiera dado, eh. Sí, sin duda alguna. Sí, claro que sí, sí. Sabrá sí. Dios de que habrá muerto el fulano que <risa> le cortaron el hueso del dedo. Pero, horror, el crimen. pero bien merecido. Ok, profesor. Sin duda alguna. Adelante, continuamos. Bueno, mire. Eh, por esta ocasión, esta sería mi última historia. Ah, genial, excelente. Pero. Fíjese usted que este tengo por aquí un entre mis escritos que tengo por aquí guardados Ajá. tengo un voy a recordar a usted ustedes sus amigos eh, que les compartí unos sueños medio extraños que tuve verdad ah sí sí recuerdo 
medio premonitorios y tengo por aquí un sueño que quisiera compartir que tuve hace tiempo precisamente eh, el primer año que pasé sin mi mamá ah lo okay. que un sueño muy particular que la verdad sí me, me gustaría compartirles es su espacio profesor es adelante siguiente. gracias y es esto eh, como siempre yo me este, me veo a mí mismo en mis sueños como si estuviese viendo una película y yo en ese sueño me vi saliendo como siempre de mi plantel, de mi centro de trabajo llegando a mi casa, abriendo el portón entrando con mi carro para resguardarlo pero cuando lo ingreso empiezo a escuchar muchas voces al interior de la casa sí. lo cual me llama la atención caramba porque hay tanta gente y bueno cierro mi portón pongo atención porque quizás es el vecino pero no las voces llegan del interior de mi casa y yo muy molesto subo los pocos escalones hacia el patio principal y me voy hacia la entrada principal de la casa uh -huh. el acceso a la sala porque pues, quién se atreve a meterse en mi casa en mi ausencia y se oían muchas voces sí. y yo entro pues molesto pero me quedo de pie en el marco de la puerta porque la escena que estoy viendo en la sala me deja sin palabras eh, allí en la sala en la pared de enfrente donde está el sofá veo a mi cuñado, a dos de mis cuñados y a uno de sus hijos, los tres ya difuntos. Sí. Hacia la otra pared, donde antes estaba una ventana y yo la estoy viendo en ese momento, está mi papá, está, pues como yo siempre lo recordé, ya como jubilado, con su playa blanca, su pantalón de Pemex, descansando, pierna cruzada dialogando con mis dos cuñados y mi sobrino finado eh, más hacia mi izquierda en el love seat que le llaman está dos de mis medios hermanos ya difuntos y el hijo de uno de ellos también difunto yo me quedo asombrado porque yo tengo claro que ellos son difuntos que uno de ellos pues falleció en 1987, mi papá en el 94, en fin, tengo claro que lo que estoy viendo son personas fallecidas. Yo penetro en la sala y cuando penetro, todas sus miradas se dirigen hacia mí, pero nuevamente vuelven a mirarse entre ellos y a seguir la charla. Escucho más voces, miro hacia el frente, y veo que hay movimiento en la cocina y, y veo a la distancia que en esa vieja estufa blanca, enorme, de acero hay una persona que está cocinando y que está probando los alimentos y veo que es mi mamá que está preparando las viandas sí, sí. yo me acerco muy emocionado y en el marco de la puerta de, de la cocina veo que está mi mamacita a solo un brazo de distancia en la mesa que está atrás de ella en el comedor veo que están mis tías difuntas todas ellas Está otra persona muy amiga de mi mamá, con la que siempre tuvo una gran amistad. También con, con, el, con la ropa, con, con la vestimenta con que fue sepultada. Yo me quedo asombrado, entre temeroso y, y contento. De repente escucho gritos a mi derecha, donde está otra habitación, y yo me, me asomo camino hacia esa habitación y veo que, que alrededor en el patio hay muchos niños, muchos, muchos niños de diferentes edades, 
vestidos de blanco como si fuera su primera comunión, corriendo por todas partes, contentos, pero que distribuidos en todo ese patio alrededor, en la periferia, en lo que sería la barda, cerca del terreno, están unos caballeros vestidos de blanco, trajes, saco, corbata, muy elegantes, eh, con mirada inquisitiva, como cuidando a aquellos pequeños, ¿verdad? Como vigilantes. Yo me volteo y voy de nuevo hacia la cocina y escucho pues, las voces de mis tías y de mi mamá. No entiendo lo que dicen nuevamente, no lo entiendo, no, no lo alcanzo a entender con claridad. Son como murmullos, como de personas que hablan todas al mismo tiempo. Escucho gritos atrás de mí y veo que los niños siguen jugando. Escucho sonido de platos, de tenedores. Volteo nuevamente, me dijo a la cocina y veo que mi mamacita y mis tías ahora van llevando platos de comida. Mole, arroz, frijoles, tamales, bocadillos, antojitos, llevan platos, llevan viandas, llevan charolas y a mí me llega claramente el aroma de la comida, voy detrás de ellas y veo que ahora en la sala se han movido los, los muebles y hay una, una mesa muy larga en donde están mis familiares, pero también reconozco que está ahí mi amigo Jesús Jiménez su papá Don Víctor, mi amigo, el, el contador que falleció, veo muchas personas, no de la familia, pero que son amistades, y que yo pregunto, ¿los puedo acompañar?, ¿me pueden hacer un, un espacio?, ¿puedo comer con ustedes?, pero nadie me hace caso, todos me ignoran, y yo noto que están en la plática, sonriendo, eh, convidándose, pues, tortillas, pan, refresco, otras bebidas. ¿Los puedo acompañar? ¿Puedo acomodarme aquí con ustedes? Pero nadie me hace caso. Y a mí me entra una tristeza muy grande, y también una, una indignación. Y yo lo que hago es dar media vuelta y entrar a lo que sería mi habitación y me siento en mi cama y empiezo a, a llorar caramba, ¿por qué me ignora mi familia? ¿por qué no me hacen caso? ¿por qué no me quieren convidar de lo que están comiendo? pero cuando yo noto mi alrededor veo que, que estoy en en el espacio que ocupo ahora como habitación, pero la habitación no es mi habitación que yo conozco ahora, Ajá. la que he ocupado siempre, es la habitación de mis padres hace, hace 50 o 60 años. Veo la cama vieja, veo los roteros antiguos, veo las paredes pues cuarteadas, con colores ya gastados, Veo hacia arriba y veo las vigas, las tejas, veo la puerta desvencijada y yo me levanto de la, de la cama y pienso, ¿esta no es mi habitación? ¿Esta es la habitación de mis papás? Y tengo el impulso de pasar a la habitación que yo recuerdo que ocupaba de niño, que dividía solamente una cortina, pero cuando voy Estoy a punto de correr esa cortina para ver la habitación que yo ocupaba en aquellos años de los finales de los, de los 60 y principios de los 70. Escucho movimiento de sillas, escucho sonido de platos. Abro la puerta y salgo de nuevo a la sala y veo que la mesa ya está desocupada, veo que las sillas ya están acomodadas. Y que todas esas personas, mi papá, mi mamá, mis hermanos, este, mis tías, mis amigos, eh, 
se, se están despidiendo, se están saludando, se están abrazando. Y empiezan a dirigirse hacia la salida. Y eso no es mucha gente, mucha gente, una procesión lo que veo, porque es mucha gente la que estaba en el interior de mi casa. Ok. Y yo les empiezo a decir, no se vayan, no se vayan, quédense otro ratito, quédense por favor, no se vayan, papá, mamá, quédate, hermano, hermana, tía, quédate por favor, no se vayan. Pero nadie, nadie me hace caso, me ignoran están en el patio, empiezan a bajar los pocos escalones, pero no caminan hacia el portón, hacia el zaguán. Caminan hacia el lado contrario, hacia donde está el frente de mi coche. Caminan hacia la pared que está bajo mi ventana. Yo me asomo por encima de ellos y veo que en esa pared está una especie de, de entrada en forma de arco y por ahí ellos agachándose empiezan a meterse empiezan a entrar y yo estoy asombrado de, de que ingresen a ese, a ese recinto espero que entre la última persona y yo entro Bajo unas escaleras y me encuentro una especie de patio subterráneo, como si fuesen unas catacumbas. Sí. Alrededor de ese patio hay muchas pequeñas escaleras, unas que van hacia enfrente, otras que van hacia arriba y otras que descienden, unas cortas y otras más largas y garigoleadas que hacen como ciertas curvas y todas las personas van caminando cada una en esa, en esa escalera ninguna van juntas cada una de esas personas camina por esas escalinatas ahí este, en el patio están tres personas en ese, en ese patio en esta parte central están tres personas están mi amigo Jesús Jiménez mi amigo, el licenciado Artemio Salazar, fallecido también. Ajá. Mi contador durante muchos años y gran amigo también, que también falleció de cáncer, José Ramón Cruz Antes. Están dialogando, yo me acerco a ellos, eh, callan su plática, ellos me miran, me sonríen, no me dicen nada. Cada quien me hace un movimiento de cabeza. Como, como diciéndome, ya te vimos. Se saludan, se dan un abrazo y cada quien agarra el camino y se sube por una escalera diferente. Yo sigo eh, el caminar de cada uno de ellos y veo con asombro que cada persona que subió por esas diferentes escalinatas llegan a una gaveta y como quien se acuesta en su cama se acomoda en el interior de esa gaveta y como quien toma su sábana cada uno de ellos toma un, una losa una tapa de concreto y lo desliza para cubrirse muchos de ellos se saludaron a la distancia de extremo a extremo hasta de quedar completamente cubiertos y yo me sentí que estaba pues al interior de pues de, de donde se encuentran las criptas uh -huh. yo miraba para todos lados y pude adivinar que estaba viendo las tumbas de mis familiares de repente un sonido a mis espaldas me hace me hace voltear y una losa muy grande empieza a correrse para cubrir la entrada. Yo me apresuro y difícilmente puedo, puedo salir antes de que aquella roca enorme, aquella, aquella pared móvil, cubra por completo esa entrada. Yo me quedé cerca del frente de mi coche viendo cómo aquella losa, aquella pared, 
volvía a tomar su lugar y no quedaba muestra, no quedaba huella, no quedaba signo de que ahí hubiese habido una apertura. Yo caminé, me senté en los escalones, pensaba, ¿qué significa ¿Qué quiere decir? Eh, me tapé la cara muy eh, impresionado, de repente empecé a escuchar un sonido, era la alarma de mi teléfono. Y este desperté muy, pues muy apesadumbrado, muy, muy, este, muy impresionado. Pero cuando vi el calendario, entendí lo que había sucedido. Ese amanecer era un viernes. ¿Sí? Era el viernes 10 de mayo de 2000. 11 o 12, si no me falla la memoria. Eh, pues ese día, ¿verdad? 10 de mayo solamente íbamos a trabajar un mediodía los varones. Los, las mujeres pues tenían su, su día contemplado. Ajá. Y a mí me quedó claro que pues mis familiares, donde estuvieran, también iban a festejar, habían festejado el Día de las Madres. Sí, claro. Oiga, profesor, ¿le puedo hacer una pregunta así? Este, mmm, bueno, no va a ser muy, como muy este, eh, amable la pregunta. Cuando, cuando tiene esos sueños que están todas estas personas ahí, que ya están fallecidas, ¿no llegó a pensar usted que a lo mejor iban por usted? Pues mire, hay un no, no pensé que fueran por mí porque no se comunicaron conmigo, Ajá. me ignoraron, porque no era yo de su plano espiritual. Quizás mis amigos con los cuales pues no había ningún lazo con que mencioné, uh -huh. pues quizás sí notaron mi presencia, pero mis familiares directos no. Siento yo que volvieron todos ellos a la casa que los vio nacer. Sí, claro. Y dice que tenía un año de fallecida su mamá, ¿verdad? Así es, uno o dos años, recuerdo bien, uh -huh. pero era reciente. Y cuando se da cuenta de esto, de que precisamente era la fecha esta, ¿qué, qué piensa, qué sintió? Pues, pues me sentí muy, muy triste, la verdad, porque pues... Todos los años, que eran 10 de mayo, pues yo le llegaba a mi mamá con, con sus ramos de flores, con su pastel. La convencía de que fuéramos a pasear o ver a mis hermanas, en fin, o llegaban ellas por la tarde. Eh, sí, yo lo que hice, pues, cuando salí del trabajo fue comprar una rebanada de pastel, un refresco y me fui al cementerio. Ajá. Allá compré una veladora, unas flores y me quedé con mi mamá en su tumba. Ya cuando llegué por acá, la casa de ustedes, pues, ya le puse su, su ofrendita. Ya, ya Eso son... Lo que hice ese, son... El 10 de mayo. Son... Que, que, ¿De que falleció? ¿Más de 10 años? No, algo así, ¿no? Así es, 2014 a 2024, 10 años. Sí. Qué caray, profesor, pues menos mal que ya, ya está en un mejor lugar. Cualquier día los alcanzamos. Así es, ese es el destino de todos. Caray, profesor, pues gracias por contarnos esto tan, tan personal y tan íntimo. ¿Algo más que nos quiera decir? ¿Unas últimas palabras, profesor? Pues como siempre, mi buen amigo, agradecerte el espacio, el tiempo y a la comunidad, pues la atención a, a estas relatorías, ¿verdad? Les agradezco enormemente sus palabras de encomio, de aliento, de reconocimiento y pues... Muy agradecido a la vida por haberme dado la oportunidad de, de conocernos, aunque fuese de manera virtual. Ah, no, al contrario, gracias, profesor. Aquí todos lo, lo estimamos y lo queremos en la comunidad. Así que, pues, este es su, su espacio y, y aquí estamos para usted. Muy amables. Gracias. Bueno, mi estimado profesor, un abrazo, que pase muy buenas noches. Hasta allá, hasta el hermoso lugar de Veracruz. Muy gentil. Cuídense mucho. Gracias. 
Cuídense mucho amigos, nos vemos en un relato más de este tu canal obsesionado con el terror.